Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Master Review Video kali ini gua mau review Kompor Alox Daulagiri Yang berbahan bakar Spiritus Ini adalah kompornya Ini ada fire starter Buat nyalain Spiritusnya Terus di sini ada muk Dan bahan bakar Spiritusnya itu sendiri Sekarang kita bahas Satu persatu dari kompor daulah girinya oke kita singkirin dulu nah kompor daulah giri ini gue beli seharga 160.000 ini di toko offline kalau misalkan online biasanya paling murah lu bisa cari-cari aja harganya yang enggak jauh segitu untuk beratnya kita timbang Nah, beratnya itu 155 gram tanpa ada spiritus di dalam kompornya. Nah, biasanya gua tuh bawa fire starter ini buat nyalain dan gua masukin ke dalam kantongnya. Kalau misalkan kita gabungin beratnya jadi berapa? Jadi pas 200 gram. Nah jadi kenapa gua lebih milih fire starter ini dibanding korek Karena ini lebih safety menurut gua Terus lagi kalau misalkan kondisi basah fire starter ini masih bisa tetap menyala Nanti bagaimana cara setupnya nanti gua kasih tahu juga Nah terus di sini ada mug stainless Nah mug stainless ini harganya 25000 di toko-toko para botan dengan diameter 10 cm dan beratnya 122 gram oh iya versaternya belum gue timbang nah versaternya 44 gram harganya ini kira-kira 30 sampai 50 ribuan Nah, untuk bahan bakarnya di sini gue saranin lu kalau misalkan mau beli spiritus lu tuh beli di toko cep kalau enggak toko kimia nah kalau misalkan di toko cetam kimia itu murah 10.000 bisa dapat satu liter tapi kalau misalkan lu beli di toko-toko bangunan 10.000 itu cuma dapat 300 ml nah kalau misalkan gue pribadi kalau misalkan bawa spiritus ini paling setengahnya ya kira-kira 300 ml lah 300 ml itu bisa masak lebih dari 4, 4 kali itu masak air dengan ukuran rata-rata 400 ml nanti kita hitung juga berapa lama waktu untuk mendidihkan air menggunakan kompor alox ini oke kita buka pertama kompor alox nya kalau spiritus gak kita timbang ya karena itu okay. e, sifatnya itu gak stabil berubah-ubah jadi mungkin kalau misalkan lu mau nimbang itu nimbang wadahnya aja nah ini dapatnya tuh kayak gini ada kantongnya terus ada buat nyanggah apapun bisa panci bisa muk terus ini adalah kompornya dan di sini ada tutupnya buat matiin sama buat apa ngecilin volume api jadi di sini kalau misalkan lo mau ngecilin volume api lo bisa tinggal geser aja kayak gini kalau misalkan matiin, lu kayak gini nanti tinggal tutup. Nanti gue praktekin juga. Nah terus di sini ada tutup kompornya, tutup spiritus. Nah ini ada karetnya, fungsinya supaya spiritusnya nggak tumpah ya. Kalau misalkan lu apa lu bawa-bawa gitu. Terus di sini dalamnya nanti apinya tuh keluar dari lubang-lubang sini. Nah sebenarnya ini baru gue benerin. Nah kemarin itu 
tutupnya ini karetnya lepas terus ininya nih kelihatan nah ini bekas gua lem ini tuh patah nih jadi pas gua nyoba masak kemarin tuh apinya keluar dari sini keluar dari bawah bawahnya gitu nah, sekarang udah gua lem semoga aja udah normal kembali nah untuk eh, bahan dari daula giri ini itu pakai bahan eh, aluminium stainless steel nah terus untuk lebarnya itu 9,7 cm terus tingginya 6,5 cm nah ini gua pakai yang diameter 10 cm ini harus di rada paksa ini lu bengkok bengkokin dikit terus baru bisa dimasukin kayak gini nah jadi kalau misalkan gue masak pastinya kayak gini terus kayak gini nah kayak gitu jadi kita praktekin juga nah terus untuk pengisian spiritus lu tinggal tuang aja sekira-kiranya ya nanti kita hitung berapa lama bisa mendidih airnya ini gue isi dulu nah ini untuk takaran satu gelas nah caranya lainnya itu pakai fair starter jadi tinggal di ah, gini aja nah itu dia udah nyala nggak kelihatan gue matiin dulu lampunya nah jadi kayak gitu nyalanya tuh kayak gitu nah jadi tuh kalau misalkan nah dia tuh api-apinya tuh keluar dari samping-sampingnya itu kondisi bisa dibilang maksimalnya kondisi maksimalnya nah, terus ini kita taruh di sini Lalu kita taruh aja di sini oke kita hitung seberapa lama kompor spiritusnya mendidihkan air dengan ukuran 200 ml kita itu mulai dari sekarang dan sekira-kiranya itu lebih cepat kayaknya dari yang kemarin pakai kompor apa kanister Jadi kita langsung angkat aja kita cara matiinnya kayak gimana publuk panas aja bakar etang lah Oke, okay. ini cara matiinnya, tinggal kita tutup aja. Nah, kayak gitu, udah selesai. Dan airnya udah mendidih secara merata, dan waktunya tadi sekitar 5 menitan ya. 5 menitan, kurang apa lebih? Ya, pokoknya segituan, dan gak jauh beda dari kemarin yang pas pakai tabung kanister oke gitu aja terima kasih jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya juga agar kalian tidak ketinggalan dari review-review yang berfaedah ini ya pesan gua hari ini jangan lupa bahagia karena kalau nggak bahagia ribet thank you